人類はその歴史の中で情報を効率的に扱いたいと思ってきました、うんうんうん、で情報を扱うためのいろんな方法を生み出してきたんですが大きなブレイクスルーを起こすためにあるものが邪魔になりました、うん、なんでしょう、まあ、物理的なスペースとかじゃないうん、なんかそれが障壁になってさ、はいはいはい、うまくまとめられないみたいなことありそうだよねはいはいはい、はい、まああれですねシリボスの話とかしてますねスクロールのね4万巻のスクロールのアレクサンドリア図書館とかの話を多分水野さんは念頭に置いてると思うんですけど違いますけどそれじゃないです僕が用意した答えはあそうなんですか人類が情報を整理するために最も邪魔になるもの、うん、人間性ですはい人間性を捨てなければならない我々は人間性を捨てなければならないいい情報整理のためには人間性を捨てなければならなかったのだ極論やん今日はその話をしたいと思います本日ね種本にしたのがこちらの作品の歴史はいはいはい話題になってましたねこれね売れてる本だよね,ね、うん、話題になってるんで書評論とかにも出てたしなんかコトラボのりょうさんもなんかつぶやいてましたよこの本読んだっつってあうんあのこれよっぽど僕に刺さるとなんかみんなから思われてるらしくて、うん、あの付き合いのある編集者3人からおすすめされました<笑><笑>これ俺もさ好きだと思いますよ<笑>ちなみに俺も買いました<笑>あ買いましたか、うん、これやっぱ話題書だね、はい、これ面白かったんでもうサクッと一回完結で、ねうん、この本の魅力というかこの本読んで一番僕がびっくりしたことを喋ろうと思います、うんはいはい、これ面白かった部分一言で言っちゃうと「作品」っていう発明、うん、これ人間性を除去した非常な存在だなっていうのが一番の驚きでしたねこれめちゃくちゃそこに驚きを僕は受けまして、はいはい、っていうのもさ作品さゼロベースで思いつくの無理ゲーなのよそうですかこれさ俺たち子供の頃から作品あったじゃん、うん、だから当たり前のテクノロジーすぎて、うん、ない状態が想像つかないんですよはいはいだから我々からしたら当たり前だしそんなもんすぐ思いつくやろうって感じなんだけどよく考えると障壁死ぬほどあるんだよ、ね、えっ、ー、とここでいう作品っていうのは、うん、なんかわかんないけど普通の新書みたいなものの端末に登場した人物のみをずらーっと例えば抜粋した作品がついてるとかそう,、ね、そういうイメージだよね、まあ、用語作品みたいなね用語集みたいなやつあるじゃん大体、はい、なんとかっていう言葉の意味わかんないなと思ったらそれ引いてさ、うん、何ページですって言われて出てくるあれうん、あれですねないとねあれねこれね思い教科書とか不便だよね,ねないとなんで俺らはあると当たり前だと思ってんだけど、はい、思いつくのめっちゃむずいのよそううん俺編集者ですけど、うん、すぐ思いつきますよ<笑>ない時代にいてもはいと思うじゃん作品ね2000年ぐらいかかってるね発明されるまでえ人類めっちゃねたどり着かない作品までどこから起算してるのか分かんないけど紀元前とかの、えっと、パピルスとかそういうやつそうそう,そうパピルスとかの時代からずっと作品のためのアイディアみたいなのいっぱいあるし、うん、実際その本巻物かな当時は、はい、みたいなやつがいっぱいあってそれの管理に難儀したりもしてるのに作品という発想にたどり着いたのはそれよりだいぶ後1230年ぐらいですね<笑>俺の誕生遅かったな人類史において<笑>申し訳ないマジでそう水野さんがね紀元前500年に生まれてたらね、お作品作ればええんじゃねってなってたはずなんですよ、ね、マジでだからその紀元前とか12世紀とかまでの方に本当申し訳ない、うん、生まれるのが遅れましたっていう感じで<笑>そうですよ迷惑かけてますよ水野さんねブッダとかに<笑><笑>釈迦がさ本読みたい時に不便だなーってなってたはずだからそうっすよねちょっとね釈迦以前の方が良かったですね水野さんマジで申し訳ないですね本当にごめんなさい<笑>うぬぽれをやめろ思いつかんで絶対水野さん当時いても思いつかんのよ聞いてる人もみんな思いつくと思ってるよ多分これ<笑>でも実際俺もそう思ってたうん、作品なんてお前2秒で思いつかないもんね<笑><笑>編集って読者の方がどうやって読みやすくするかっていうのを考える仕事ですから<笑>そう思ってたんですけど、ね、まともな職業倫理を持ったみんな必ず思いつくでしょうよ<笑>ここが全く違って、はい、まずなんで無理ゲーかちょっと障壁をね、うん、3つ紹介したいなと思うんですけどいいですよ1つ目の障壁そもそも本の扱いが当時全く違う,ほうっていうもので、はい、僕ら本ってさ割と気楽に読むじゃん、うん、作品誕生前、うんだから1200年とかより前ってさ本ってめちゃくちゃ高級品だしさ、うん、死ぬ気で魂に刻み込むためのものだったのよ。はいはい、聖書とかをひたすらみんな通読して小さい声でブツブツ言いながら、うん、心に刻み込む、うん、これが本の存在であり読書の存在だったんですなるほどねはいその時代にさあれなんとかの記述あるところどこだっけなーって言って探してるのんきなやつおらんのよ魂込めて読んでるから魂込めて通読するものだから本は一言一句頭に刻み込むものだからああなるほどねあれ定着してないやつがあんまいないんだそうそうそうあのバナナの輸入の記述どこだっけなーみたいなこと考えてるやつがいないんだよ、ね、ああそしてじゃあ俺2個目分かったかもしんない、うん、読書って、うん、江戸時代よりもあ待って待って意味ないわ<笑>江戸時代はもうあるんだ作品<笑>
<笑>あでもいやまだまだ逆転チャンス逆転チャンスお願いあぐらさんまだ聞きましょう、はい、何何あのね読書って、うん、現代人がしてる読書と、うん、例えばじゃあ中世の人がしてる読書が質的に違うって話があって、うん、彼らは音読してたんだと、うんうんうん、木読っていう文化ってかなり明治とかぐらいに生まれたものなんだみたいなことを聞いたことがあって、うんうん、そ,のそうすると作品って音読する対象にならないから、うん、その当時の価値観からしたら生まれようがなさそうな気がするどうでしょう、うん、素晴らしい蜂の鳴くような読書ですねはい<笑>、はい、蜂の鳴くような読書っていう表現が出てきた蜂のうなるような読書だけどなんか忘れちゃった、はい、<笑>要は昔の読書それこそ,その、はい、作品誕生前の修道士とかが聖書を読む時って常に音読してた、うん、ちっちゃい声で音読するのがスタンダードでやっぱそうだよねうん、蜂のように本を読むっていう表現があって、はい、昔はそのように読書が形容されていただからそれも関係あるでしょうね、うんうん、その読み方をするってことはつまりめちゃくちゃ心に刻み込みながら読むものであって、うん、記述を飛ばし読みするようなもんじゃないよねっていうことで関係はあると思います、はいうん合ってるよ合ってるよよしよしよしそこそこ逆転したねはい自分で露呈させるのが悲しかったですけどね<笑> 1230年経っつってんのに作品の誕生<笑>江戸時代には<笑>あそこだけ恥ずかしかったですね言ってる着眼点は素晴らしいと思いますですよねオッケーオッケーはいはい大丈夫大丈夫<笑>この障壁1、うん、本ってそもそもパラパラ読むもんじゃなかったっていうのの突破方法ももうこの後ここで言っちゃいたいと思うんですけど、はい、どうやって突破したと思いますとここで言う突破ってのは何を突破するんですか、えー、本って記述をパラパラ探して読むようなもんじゃないよねっていう発想がどうやって切り替わったかあー辞書とか生まれるとさ、うん、そうやって読むもんになるじゃん、うんうん、引くものになるわけだからさ、うんはいはいはい、そういうものが誕生して、うん、そうじゃない読み物も整理するようになったとかそんな感じじゃないでもなでもな慣れがらしいなお前<笑><笑>ちょっとお父さんみたいな喋り方<笑>でもな大輝な<笑>はい、はい、そ,うそ,ういうそれはな太郎くんが悪いとは限らないぞえそうお前もちょっと反省するべきところあるんじゃないか<笑>うん親父なれなれしいな<笑>うん親父はいいだろなれなれしくて<笑>いやでもさ、うん、辞書は辞書にならないそしたら本を辞書と同じように読むなよってならんああはいはいはいはいまあ確かにそうかその発想がね流用されるっていうのはまあなかったとは言わないですけど、うん、多分メインの理由じゃないしこの本にもそうは書かれてなかったですねこれね答え聞いて僕はね「俺やん」って身につまされました<笑>流れを見するとかうんあー違います嘘つき<笑>違いますちょっとおめえがひどいなヘッポコ経営者<笑>俺のイメージ悪いな<笑>じゃあそういうことじゃなくてなんだろうなもう一回言いますと1230年あたり、はい、情報足しちゃいますと修道士の皆さんがあるニーズが生じたために作品が求められたんですねんあ布教活動うんいよいよ布教活動の中で本を読まない層にも読ませたいな<笑><笑>なれなれしいなお前<笑>読ませたいなじゃないだろ<笑>なんだその口の聞き方は<笑>えでもそういうことじゃないだから本を読まないそうにアプローチしようと思った時に、うん、あっ飛ばし読みできますよ安直があった方がいいってことちょっと違いますねあちょっと違うんだあの当時ちょっと俺自信ないけど多分字読める人も少なかっただろうし、はい、庶民には、はい、そのニーズじゃないんですよ、うんうん、でも布教活動まではあってて、うん、まあだから例えば字読めない人がさ「水野牧師ちょっと私今生きる意味が見,見失ってて生きる意味を見失ってて困るんですけどどうしたらいいですかっていう相談がどんどん寄せられるようになってくるんですね最初から読み上げるじゃないんだそうするとそうですねおっしゃる通りで悩みに回答しなきゃいけないっていう特殊なニーズがここで生じてきたんですよ<笑>これまでは布教活動をそもそもそんなに気合い入れてやらなかったはい、だけどこの時期にドミニコ会とかフランシスコ会が発生してきて中世に布教活動が熱心になってきた頃に庶民の民衆の質問にどんどん答えなきゃいけないっていう新しいニーズが生まれてきたと、うんうんはい、修道士はただ修行してブツブツ聖書読んでりゃよかったものがパッと答えるっていう役割が急に出てきたんですねは,はいはいってなるといるよな、うんうん、作品が頭に全部暗記してるんじゃなくて、うん、外付けとしてそうすぐどこに何が書いてるか分かるものが欲しくなるとっていうことですねはあーあーやばいやばいなんかこいつに気の利いたこと言わなきゃいけない生きる意味みたいな話ねえかなって<笑>カンペが必要になったわけですねあ堀本さんですね<笑>堀本さんですねマジで悲しい俺なの俺今ひたすらさラジオ収録中に何か使えるネタねえかなってあのカンニングペーパーで見る用のうんちくデータベースっていうのを整備してね、うん、だいたいいつも見ながら喋ってますね、うん、なんかこういう時に使える気の利いたやつなかったかなってびっくりしましたよ本当、うん、少し前とか、うん、これまで僕らって遠い側面で気の利いた雑学を言うから評価されてたはずなんですよ、うんうん、でもいつしか堀本さんは「あちょっと待ってなんかあのい,いいのないかちょっと足すから考えるわ」って<笑>検索を始めて<笑>あ
、こんな記事がありましたって言って喋ってて。それは、もう、俺らの価値と関係なくないかいそう、っていう。<笑>そ即座に何か言わないとっていう<笑>スッと出てきてる時もありますからねはいありますよ時もありますけど、えー、外付けの作品に頼ってるケースが6割ぐらいですね、うんうん、まあだから一緒なんですよ僕がうんちくデータベースを整備しないとって思った理由と作品発明しないとってなった理由が完全にクロスオーバーしている、うんはい、ここがねこの本の面白ポイントというか、うん、僕は読んでて身につまされるので<笑>感動したポイントの一つですねはいはいじゃああれだね堀本さんにとってはそのうんちくデータベースっていうのが作品なんだそううもうだから迷える子羊の質問に答えるための道具ですよね例えばだから、えー、痩せたいと思ってるのについ食べ過ぎてしまいますどうすればいいですか、うん、みたいなことが、うん、堀本さんに聞かれたとしたら、はいはい、それに関連する雑学みたいなのを、はいはいはい、そうですね,ですねを出してくればよいかですねやってみましょうか、はい、えー、っとなんて言ったダイエットはい食べないようにしようと分かっていてもつい食べ過ぎてしまいます堀本先生どうしたらいいでしょうかえー、ちょっと待ってくださいね、はい、今俺のデータベースが火を吹くぜ<笑><笑>はい出てきました、はい、糖質制限っていうね、うんうん、最近流行ってるイメージありますよね、はい、これ実は200年前から流行ってましてへえ19世紀にウィリアム・バンディングっていう人が提唱した炭水化物でんぷん糖分を避けるへえっていうものがもう結構ベストセラーになったらしくて先駆けてますねだいぶそうアトキンスダイエットっていうので、はい、ものすごい広まったものがあるので、はい、200年前の人でもまあやっていた糖質制限、うんうん、ちゃんと痩せるっていうのを、えー、あなたはできてないですねよくないですね<笑>ええ俺相談して雑学聞かされるのえつらしかも結論よくないですね<笑>ひどすぎる<笑>知識ひけらかしただけそんなデータベース消しちまえよ<笑><笑>人と対話ができねえならさ、うん、あ待って待ってえっとねアトキンスダイエットのあ,あもう任せてくださいよオッケーオッケー頼みますよアトキンスダイエットに相談してます僕はい<笑>記述もうちょっとちゃんとメモしてますよはいえー、っとねこのアトキンスダイエットを創始したこのバンティングさんが、はい、そのダイエット方法にたどり着いたきっかけになった助言があるからほうほうほうこの助言を受けてバンティングさんはダイエット大成功したので、はいはい、それと同じ助言をあなたに与えますねあありがとうございますこれで完璧でしょう絶対に痩せるそのまんま読みますねはいあなたは太りすぎだ脂肪があなたの腸感覚の一つを塞いでいるすぐに体重を減らさねばならないこれです<笑>よろしくあなたは太りすぎだ脂肪があなたの腸感覚の一つを塞いでいるすぐに痩せなければならない<笑>はいお疲れ様でした<笑><笑>はい次の方どうぞ次の方どうぞ<笑>うんゴミゴミデータベース<笑>捨てなさい<笑>これダメです、ね、それを捨ててまともに人と向き合って会話しなさいなその方がいいですね、はい、引用ってこうやって知ってると失敗するんだなそうなんですよ、ね、いい学びを得ました目の前の人って堀本さんが引用ドンピシャで言う装置じゃないんですね<笑>そうこれはあそうなんですね、はい、人生に向き合った方がいいんですねはいは目の前の相手に向き合いましょういい学びをありがとうございます、はい、ちょっと話散らかっちゃったんですけどまあこういうわけで作品が生まれた一つの理由は背景が変わったこと、うん、必要だよな作品って急になった、うん、不況のためにでしかもそうそうねそれが不況の、まあ、ある意味人生相談のためにっていうのがちょっと面白いところですね,そうですね、はい、っていうのがまあ背景の変化なんですけど、うん、それ以上に難しいのが、うん、発想の飛躍が必要なんですよ、はい、作品って作るために何が発想の飛躍かというとページ数、うん、ページ数っていう概念さすごくないうん、<笑>考えたことないだろう、うん、俺も考えたことなかった<笑>、うん、あるよもともとあるでしょきっとページ数って別にすごくないだろうって思ってるような、うん、これさ鶏の先か卵の先かみたいな話なんだけどさ、はい、よく考えたらさ作品とか目次みたいな概念が生まれてないとさページ数って意味ないよねえでもさ、うん、この本のあでもページ数で指定する必要ないのかそうこの箇所読んだでいいのかそうあのエゼキエル書、うん、第8章を読んだでいいじゃんでもほら教室とかでさ「うん、あい席つけよう」みたいな<笑>それ何よ<笑><笑>当時ないよそのシステム<笑>学校教育で教科書みんなに配られるがないのよ<笑>そっか,、うん、かいらんのかそう作品みたいなものって必要ないんですよおもろページ数みたいなものって作品みたいなものが存在しないとそもそもある意味がないんですよはあ考えたことねえなないよな、うん、俺もこれ読むまで考えたことなかったから、はい、そうかページ数ってなかったんだってっていう驚きがありましたねじゃああれだね今後10世紀とかの作品で人が本読んでる描写にページ数書き込んであったら、うん、交渉が甘いって思っていいんだ言え,言えると思いますねへしかもさらにやばいのがもうこれだけでもページ数って確かに思いつくのむずそうだなっていう気がちょっとしましたよね、うん、さらにやばいのが活版
印刷普及前だから、うん、みんな写本なんですよ、はいはい、写本ってさ人によって文字のサイズ違うからさ、うん、ページまたぐ位置違うじゃん、はい、だから俺が持ってる聖書とお前が持ってる聖書ページ数違うなってなるわけよそっかその段階でさページ数振ろうと思うことなくないうん意味ないもんね,<笑>ね俺の本とお前の本で違うなってなったら意味ないからもし言うならその本の中でどこに何があるかが分かるぐらいだよねそう、うん、そうだからじゃあページ数フローなんて排出そうそもそも最初から絶対分けようがないのね、うん、じゃあどうやって分けるかっていうとさっき水野さん言ってくれたけど第一章なんとかみたいな内容で分ける、うん、はいエゼキエル書みたいなね大きな分類で分ける、うん、みたいな分け方しかなかった、うん、はあこれさ人間的な分け方じゃんこれって内容によってここからここまで第1章だな、はい、ここからここまで第2章だな直感にめちゃくちゃ合ってるから、うん、そりゃそうやって分けるやろって感じするよね、うん、それに比べてページ数ってさやばない冷静に考えたらそうかその手書き時代のね、うん、活版印刷前の時にページ数振るのとか、うん、ページ数振ってみようって思ったやつサイコパスじゃないサイコパスだってさ内容を全く読んでないわけよそいつは、うんうん、普通内容に応じて分割するのが当たり前で、はい、したくなるじゃん素朴な人間、うん、でもそいつはこんな分類方法知らんなといらんなこんなもん、うん、内容によってとかじゃなくても内容ガン無視で OK、うん、紙一枚一枚に番号振っちゃおうって内容を置き去りにして、うん、紙という単なる物理デバイスの特性によって分割してるんですよテキストを、うんうんうんうん、これサイコパスじゃん、まあ、サイコパスって言っていいのか分かんないけど<笑>確かにやべえ発想ですねやべえ発想でしょ、はい、普通人は本について語るときにさ、はい、物理媒体の話してないじゃん、うんうん、中に書かれた内容について喋ってるからそうですよね紙のこととか話す人あんまいないですもんねいないでしょ、うん、だから物理媒体でテキストを割るっていう発想って主従が逆転してて十、うん、の方で主を分割してるからあこれやばいのよ下克上下克上です下克上物理媒体としての紙を俺は優先するぜっていうやべえ発想の転換はあおもろいねページ数の発明だよえー、今だから作品じゃなくてページ数の話よねページ数っていうのが下克上なんだというそういうことですね,ねはいまあこれ不可分だけどねページ数が発展したら自動的に作品も発展するし作品を発展させようと思ったらページ数発展させるしかないから、うんうん、一緒なんですけど、ね、なるほど、まあ、いずれにせよとんでもない下克上したやつがいる、うん、作品の歴史の本の中でも一節が素晴らしかったのでそのまま引用させてもらいますと、はい、思考の流れを尊重しないばかりか容赦ないまでに無関心で文さらには語までもややもすると途中で切ってしまうそのロケーターが忠誠を誓う相手はストーリーでも議論の内容でもなく本という物質なのだあこれしびれませんうまいこと書いてますね言われたらその通りだなと思って確かにね容赦ない前に無関心なんですよこいつ文の内容にうんうんまあそうだよね、うん、紙だもんねうんだからもうこれ読んで以来ページ数僕見るたびにサイコパスって思うようになりましたね<笑>もうだから大変よ最近本読んでたら1ページめくるたびにサイコパスって、うんうん、ノンブル全部に言ってますねちょっとお休みもらう<笑>お薬出そうか<笑><笑>そうですね着々と頭がおかしくなって、うん、ラジオやりすぎて<笑>うん、うん、全然休み<笑>先生、はい、なんとか回復させますんで、うん、ちょっと休ませないでください<笑>一応聞きますけど実際に本読む時どんな感じかちょっと一応カメラ今回ってないんで、うん、実際だとどんな感じかやってもらっていいですか、うんうんこうです<笑><笑>あれサイコパスっていうこうですいやもう言わないっす言わないっすあ心の中でめっちゃ言ってるあ言わないっす盲<笑><笑>言を喋ってましたさっきまで<笑>うん一年休みなし<笑>君こひどいなひどいですね本当に<笑>っていうねこのページ数っていう異常な発見、はい、がねこれまたね運命のいたずらだなって思うのはほぼ同時期に独立に2人の人間が思いついてるんですよそんな微積分みたいなみたいなね、うん、そうマジで全く同じこと書いてる俺<笑>電話と微積分と一緒やって書いてるんですけど、うん、そんなんのこういうのさいっぱいあるじゃん、えー、と電話の場合はベルと、えー、もう一人、えーあじゃあえー、とエジソンなんだっけ結局あれいや違うな多分ねどっちでもないんですよあれそうだっけえっ、ー、とねそうなんかね俺何回調べても覚えられないんだよ電話一人の発明者がめっちゃビッグネームでもう一人誰だっけエジソンだっけって言って調べたら誰でもないやつだって,ってあそうなんだ<笑>がっかりするんだよ失礼しましたなんか俺4回ぐらい調べたけど結局覚えられないんだよグラハムベルしか出てこん調べてみよう目打ちでしょ<笑>はい<笑>はい初めてです来ちゃった知らんやつ入っちゃった<笑>違いますよそいつ歴史,<笑>歴史に入ってこないからそれえっ目打ちあ目打ちでもないわごめんごめんグレイでしたはいグレ,イグレイは聞いたことあるぞ<笑>でもグレイはなんか俺電気かなんかで読んだっすそうこれねよく言われるのはグレイだわ、えーとはいはい、複雑だねこれ経緯何回喋っても覚えられないわえっ、ー、と、はい、試作機を最初に作った人がこの目打ちっていう人で、はい、知らんやつだな本当に、はい
でこの目打ちはだいぶベルとかよりちょっと前10年とか前にああだこうだやってた人でまあおそらく特許取れなかったんだね、うん、でその後にエジソンが特許出願したんだけど、うん、ちゃんとできてなくてこれは不重利だったあじゃあエジソンはやっぱ作,作ってはいるいややこしいなんだけどあのライバル関係の2人に入ってないんですよエジソンは,はメウッチとエジソンはそれよりだいぶ前に失敗してた人たちで、はい、ほぼ同時に発明してほぼ同時に特許を出願した2人っていうのがベルとグレイ、うん、それは聞いたことあるぞ、ね、これ難しいな、うん、一生覚えられんわこれ大丈夫ですメウッチは忘れましたね<笑>一旦<笑>あメウッチは諦めました、はい、メウッチ捨てたか、はい、水野さん山晴れうまいもんな、うん、次のテストは多分グレイが出るんでしょうね大丈夫ですはい<笑>空飛ぶ歴史上の偉人っていうとさ、うんまあ、ライト兄弟が出てくるじゃないモンゴルフィエ兄弟モンゴルフィエ兄弟もいるじゃん、うん、なんで兄弟で両方飛ぶんっていうのでさ<笑>俺もすごい<笑>ああ難しいねそれなって。<笑>でしかもまたむずいのがさモンゴルフィエ兄弟さ、うん、その気球ですよねあれは気球,、ね、気球でこう初飛行を実現したんだけど、うん、この時の乗客って知ってます、うん、俺もねそれねちょうどうんちくデータベースにメモしたことあるからね<笑>知ってるんだけどそれ惜しいうんちくなんだよな確かえ,えっとね俺のメモだとこれこうだったら面白いのになーって言ってメモしてあるはずえっとねルイ16世でしょ、うん、多分水野さんが言いたかったのあ違いますえあれ違う、えー、正解は羊と鶏と鶏アヒルです<笑>えっともう一回言うてモンゴルフィー兄弟が熱気球の実験を最初にした時に乗ってたのって人じゃなくて動物なんですよ、うん、あだから人乗せたら危ないからそうですまずは実験で動物で実験するって、はいはいはい、一応飛べるやつ2匹と飛べない羊を飛ばしちゃっていう<笑>あなるほど、うん、一応鳥にしちゃっ,てちちゃってんのお前っていうそう<笑>鳥だったら最悪脱出できるやろみたいな、ね、そうどモンゴルの方かフィエの方かどっちが考えたか分かんないですけど、うん、相当悪いやつらですよ兄弟はモンゴルフィエで一セットですよそういうのは面白いなと思って、はいはいはい、調べたんですじゃあ俺の切り口違ったわ俺がメモしてあるのはね違うことあんねん<笑>初めて気球で有人飛行だわ、はい、初めて気球で有人飛行した人はっていう、うん、これうんちくの形になるなと思ってこれがねめちゃくちゃ面白いのよ、うん、ルイ16世、うん、だったらめちゃくちゃ面白くない、うん、フランス国王のね悲劇の,あの王じゃなくて、はい、ルイ16世がかなりこの気球に支援をしてて、はいえー、お金もいっぱい出してて初めて友人飛行するぞってなった際にも当然ルイ16世たちにお誘いが来て、うん、ルイ16世の側近のダルダンド公爵が乗ったんですよ<笑>惜しいな<笑>ギリギリだったな<笑>乗ったことにならんかな<笑>そうこれルイ16世だったらね面白いうんちくなんですけどねということでこれはあの惜しいうんちくっていうカテゴリーでちゃんとデータベースに入ってます、はいはい、<笑>楽しそうだねなんか<笑>君データベース作って人生楽しいっすね<笑><笑>まあ、そんな電話とかねあとまあ微積分も有名な話だよね、うん、ニュートンとライプニッツが独立に2人同時に、はい、ほぼ同時に発明したっていうシリーズのうちの一つが作品ですね、はい、これヒューとグロステストっていう2人が1230年ぐらいに独立に発明したらしくて、うん、でもねこれもね一発で言ってなくて面白いなと思ったのはグロステストが実際に書いてた作品がこの中に写真出てくるんですけど変な記号で書いてるの。二重丸のところにこの用語出てきますよみたいな感じでページ数っていうかページの端っこに二重丸みたいなのが書かれてたりしてナンバリングじゃないんだそうなのよだからまだナンバリングって間にたどり着いてないんだな記号にしてんだでもその直後にもう多分数字に変わってたから、うん、あ記号ちゃうわって途中でなったんでしょうねうんうんうんまあでもインデックスにしようと思ったらまあ究極記号でもいいわけでそうだねまあ発想としては分かんなくないですよねそうだねまあでも記号だってまあ並び順分からないから不便だよねあ,あまあそうそうそれはそう、ね、火の模様の後に二重丸くるのかなどっちだろうなってなっちゃうから、ね、そうですねなのでこの障壁に、はい、つまりページ数という発想がないっていう問題についてはですね、うんえー、賢いやつが2人いたから、えー、それぞれ解決しましたはい<笑><笑>ちょっと惜しいなここなそうですねなんか華々しいひらめきのエピソードとかあったら面白かったんだけどね逆境とかね,とかね盛り上がりがね特になかったです、はい、頭がいいんだ<笑>頭がいいやつが思いつきました<笑>そうですか<笑><笑>さっきの鮮やかな回答と全然違うような違いますね不況のきっかけが増えたから素早く答えにたどり着かなきゃいけなくなったとか特になくですね、うん、え賢かったから<笑>解決しましたね、うん、よかったね<笑>で最後、はい、障壁3つ目、はい、これね似てるんですけどアルファベット順という発想もないあそれは聞いたことありますねあ本当ですか日本にもあのあいう順っていうのが導入された時に、うん、芥川龍之介か誰かが本当終悪だよなあれってっってあそうなんだ芥川がちょっと待ってね誰か忘れたんだけど、はいはいはい、えっとね確か、うん、ちょ曖昧に喋ります曖昧な記憶なんですけど「はいはい、玄海」っていう「ことの海」と書いて「玄海」っていう、うんうん、辞書そうですね日本の中でも、まあ、近代の中で非常に有名な辞書ができた時に、うんうん、その文豪が
、ああいう順とかマジセンスねえわっていう、なんも本当美しくねえのなっていうふうにケチをつけたっていう話があって、うん、当時はいろは順で並んでたので、そのあいえよっていう順番になったことが、かなり当時の人にとっては抵抗感があったって話を聞いたことがありましたね。んだからいろはのいろはにほげた順であってほしいっていうことですあそうなんだ、はい、あだからそれはあれかちゃんと歌になってる歌っていうか、うん、当時の人たちにとって馴染んで言うってことです愛用順の方は馴染んでなかったってことです、ね、なるほどなるほど、はいまあ、それは多分順番の変更に対するいら立ちかな、はい、今僕がちょっと言いたかったのって若干違って、うん、アルファベット順っていう発想があんまりなかったはアルファベット順に並べるという発想がそもそもそんなに昔はないえー、と ABCDEFG っていうあれはあるんだけど、うんえー、とそれとは別でそ,その順番に並べるって発想がないってことそうですえでも辞書とかそう並んでねあのねこれ結構時代を遡るんだけど、はい、ABCD みたいな順番って古代からあったらしいですよ、うんうん、シュメールとかのパピルスみたいな、はい、石板みたいなやつとか見たり、うん、古代ギリシャとかのもの見たりしてもやっぱその頃から順番自体は存在している、はい、ただこれ幼少期に学習するための手引き、うんうん、ABCD って覚えるための手引きであって、うん、それを何かの配列に転用しようとは考えてなかったああなるほどだからいろは順を活用さえもしなかったってことだよねそういうことですいろはに直すならだから名簿を並べるみたいな時にいろは順にしようみたいな発想はやっぱなかったらしいんですよ、うんうん、これもねこの作品の歴史の中の筆がさえてるんでそのまま引用しますとその配列アルファベット順ですねその配列を全く異なる何かに利用するに至るにはまさに尋常ではない想像力の飛躍が求められる、うんうん、それは恣意的なものへの飛躍であり配列された素材が内包する性質を置き去りにして中身から形式へ意味から綴りへと移行するのだ、うんうん、これそうだなと思う,、うんうんうん、あのスページ数の話と一緒でさ本質的なその人はどういう人かとかそのものは何かっていうのを全部無視してスペルだけ注目するっていう、はい、サイコパスですよね<笑>スペルだけを考えて並べようっていうねその人が偉いかどうかみたいな普通だったら王様を一番上に持ってきたくなるじゃん、はい、でそういうの全く無視してつづりだけで考えようって発想サイコパスじゃんサイコパスサイコパスです、ね、またサイコパスつづりだけを見ようって思わんでしょうなかなかうんつづりだけ見ようっていう人がいたらどう思いますかこのサイコパスか<笑>あそんなこと思う思ってましたよだから僕小学校の,あの名簿順大体アイウェイ順に名前呼ばれてて、うんうん、出席番号1番はね赤坂さんとかね、はい、当てられてましたけどそのたびに僕サイコパスって言ってましたもんね<笑>じゃあ出席取るぞ赤坂はーいサイコパスって言ってましたね僕ちゃんとね<笑><笑>えっとえっとえっと,、えー、っと,<笑>っとちょっともう関わりたくなくなってきたな<笑>あれそんなやつやったの<笑>あのこの収録終わってから半年ほど休ませていただいて<笑>そうですねちょっと頭がいいですね頭自分の本棚に本を並べるときにさ、うん、レーベルで揃える人とさ、ジャンルでまとめる人いるじゃん。はいはいはいうん、で、僕、ジャンルでまとめたい派だからさ、うん、レーベルでまとめてる、つまり例えば講談社学術文庫だったら、講談社学術文庫だけをずらーっと並べてる人とか見ると、うん、サイコパスって思いますよ、ね。<笑>めっちゃ思います。<笑>あ、でも全く同じじゃん。それもやっぱりさ、意味、うん、水野さんはテキストの内容が、うんまあ、言語学なら言語学っていう感じで分けたいなと、うん。テクストの内容、人間的なものを見てるのに、そのレーベルで並べてる人は形式、うん、レーベルという形式のみを見て並べてるわけですよねサイコパス、ね、サイコパスですそれは本当におかしいですそんなことするのは<笑>俺らこんなエクスクルーシブなラジオだっけ<笑>そんな排他的じゃなかったよな現代の病理だと思ってます<笑>本当にそれはもうあかんって水野さんも半年休みましょうこれ終わったら<笑><笑>俺たちに必要なの休息ですわ、うん、でもだからそういうイメージだよねその、うん、本の並べ方一つとってもさそうそうそう署名を相応順で並べるやつって相当変じゃん変だね、うん、それ家でやってたら変だね本の内容自体が普通肝だと思うのであれば、うん、辞書とか作品だってそういう順番に配列するのが基本ってかいいはずなのにそうしなかったわけじゃんそうそうそう、まあ、だから本の並べ方とかで考えると分かりやすいよねそうだね、うん、だからこれはやっぱりかなり無理な本来的な人間のスタンスからかけ離れた、はい、形式だけに着目するっていうまああのシャレでサイコパスでずっと言ってましたけど、まあ、いずれにせよかなり非人間的な発想の飛躍が必要だと言えるんじゃないかなと思いますね,、うんすねはい、しかもさっきの水野さんの例えめっちゃシンクっててさ、うん、本の整理の話したじゃん、うんはい、まさにこのアルファベット順初めてどこで生まれたかって言ったら本の整理の中だったらしいんですよえ<笑>すごい先を読んでいるえじゃあ例えばその作品の歴史の次にその「避けるチーズの謎」みたいな本がこうあるみたいな<笑>そ,ういうことあそうだね「避く」のあと「避け」そんなん絶対横に並べちゃダメだよ<笑>ってことだけどそういうことだよねあのそういうことであのアレクサンドリア図書館ってあるじゃん、はい、有名な、まあ、古代の一番でかい、うん、図書館ですかね人類が作り上げた、はい、このアレクサンドリア図書館の中にあった本
、まあ、巻物かな当時は、うん、が4万から50万と言われて、まあ、かなり幅あるんですけど、うん、いずれにしてもとんでもない量あったから、はい、ジャンル別とかでまとめててもとんでもない量あるわけよ、はい、でそうなるともう何らかの配列でまとめないと秩序を与えられないなってなった結果、まあ、司書さん的な人が工夫して最終的にこのアルファベット順になってたらしい、はい、へえこれエモくないアルファベット順ってさ、太古の昔の図書館の図書館員さんがさ、うんもう無理、整理ってなった結果、生み出されたものなんですよ。うんうん、それをいまだに我々転用して作品とかで使ってるんだなああ、確かにね。ちょっとエモいよね、これ。そうですね。辞書引くたびに感謝した方がいいよ。アレクサンドリア図書館の会員さん、ありがとうって言いながら辞書引いた方がいいですね。<笑>ね極端なこと言わんと知るんか、お前。<笑><笑>いいだろ、普通で<笑><笑>え。辞書は黙って引いていただければと思います。はいそんなわけで、はい、今日はさらっと一冊読んだ本の中の一番面白いポイントを紹介する回で、うん、作品の歴史の話でさせてもらいました、はいまあ、結局作品はかなり非人間的な発想の飛躍が元になっているんだなというのが感動したポイントですし、はい、もう一個感動したポイントがあってさやっぱりこれとにかく全てをバラバラにするっていうアイディアから来てるんですよね、うんはい、ページっていう物理的なデバイスの特徴で一個一個も分断しちゃって、はいでしかもそれをアルファベット順という無味乾燥なものに並べ替えて、うん、であと単語レベルでもバラバラにしてるよね、うんうんうん、文の中の文脈とか全部切り離してなんとかっていう単語が出てくるページはここです、はい、みたいな単語レベルも切り離してるってことで、うん、やっぱりバラバラにして並べるこれが作品の歴史作品の本会だなと思ったんですよね、はいうんまあ、つまりこれいかにして文をバラバラにするか、うん、どうディバイドするかっていうことなんですよね、はいはい、つまりこれは分割して統治する、はい、ディバイドコンカーっていう概念がコンピューターサイエンス非常に重要なものとしてありまして作品もやっぱディバイドコンカーから来たなーっていうのがねもうグッときましたね。芸がない<笑>ゲームない<笑>これもうダメですかもう使い使い古されてますもしかしてもう、はい、えでもゆるコンピューター学ラジオさもうなんやかんや結構100回ぐらいやってさ、はい、えディバイドコンカーなんですよって結論にしたの6回ぐらいだけだよまだ6回目ぐらいだけどえまだセーフじゃない<笑>もっと言ってるだろ<笑>もっと使ってるあれもっと使ってるもっと使ってる、うんもういずれにせよねまだ釣り切れてないでしょっていう感じしますけど、まあ、まだ飽きられてないからねいや僕はちょっとプンプンに酔ったのは<笑>作品っていう、うん、一見情報科学と関係なさそうなものを、うん、なんとか情報科学に結びつけようとした結果<笑>コンピューターサイエンス用語を使っただけなんじゃないかっていうのだけが今気になってますけど<笑>ああいい感じしてますね<笑><笑><笑>でもねあながち別に関係ないわけではなくてはいはいあそうなんだそうこれコンピューターそのしようかなと思ったんだけど、うん、なんかちょっと散らかるかもしれんなと思ってあんまり入れてなかったんだけどさ実際この作品というか、うん、インデックスってコンピューターサイエンス一大ジャンルなんですよインデックスインデックスをどうするか、はい、前データベースの回やったけどさそのデータベースの機能を向上させるためにどういうインデックスを作るかみたいなのってめっちゃ大事なテーマだから、うんはいまあ、実はちょっと関係あるあとねページという物理デバイスによって無理やり内容無関係にデータを分断したっていう話もこれコンピューターの設計思想とかなり一緒であそうなんだあのよくメモリの番地みたいな話俺してるじゃんあ、はいはい、メモリ上のこの何番地にデータを記録しておきますよみたいなあれも細切れにして無理やり何番地何番地何番地って押し込めて、はい、でメモリ上の,その物理的なデバイス特性で場所を指定してるっていう意味で、うんうん、作品の歴史と全く同じ非人間的な発想の飛躍があるので。まあ、その辺もコンピューターサイエンスっぽいなと思って持ってきた感じですね。あながち関係なくはないそうなんだですね。だからね、これちょっと準備なのかもしれないですね。今度はあのコンピューターアーキテクチャっぽい内容、メモリのバンチみたいな、はい、みたいな話にもうちょっと踏み込んだ内容をしたいんで、はいまあ、このアイディアが根底にあるとちょっと話入ってきやすいかもしれないっていうところも込みで持ってきた感じですね。だ,えー、だからね、この話聞いたら結構。エンジニアの方とか喋りたいこといっぱいある気がするんですよね。もしかしてこれもそうじゃないみたいなテンション上がりポイントがいっぱいある本なので、うんうんうん、皆さんにガンガンご意見のコメント書き込んでいただけると盛り上がって楽しい気がしますね。はいはい、あとこの本実際面白かったんで、はい、あの水野さんにもおすすめですし、はい、それこそエンジニアの皆さん読んだらね思うところいっぱいあると思いますね、うんうん。めちゃくちゃ参照渡しやんって思ったりすると思いますね。参照渡し。参照渡しやんみたいなね C 言語でいうポインターですよね。とかだなーあー知らないんですけど。<笑>はい<笑>とかだなページ数ってってページ数ってポイントだなみたいなテンション上がりポイントもあるので、うんうん、それはね皆さんよろしければぜひ手に取っていただけると幸いでございますすごいねこの著者の専門書物誌なんだ、ね、そうそんなジャンルあんのってなるじゃあコンピューターサイエンスとは全然関係ない関係ないですね分野ですねそうすると
。ああ、で、すごいな、俺も作品が充実してんだ、また。そう。この本の。あのね、この本の遊び心あるのは、うん、プロの作品家の話散々喋った後に、実際この本の作品もプロに作ってもらいましたって言って出てくるんですよね。あ、そうなんだ、これプロが作った作品なんだ。そう。はい、手作りのプロがいいのそう。あのね、作品家っていう仕事あんのよ。え<笑>え<笑>作品制作家みたいな仕事あって。じゃあ僕が、例えば、うん、自分で担当した書籍の作品を僕が作ったら、うん、アマチュアによる作品ってことそう、ああ、アマチュアだなって思われるでしょうね。<笑><笑>へえ。プロの作品家の仕事ね、面白いよ。確かに。<笑>作品が80ページある。<笑>泣いちゃう遊び心あっていいですね、うん、へえ作品の中にジョークなんかも放り込まれてたりしてあそうなんだいいですやっぱプロの仕事っていいなって思ったへえ面白いですね例えば「Here ここ」っていうのの作品は「うんうん、See there あそこを見よ」って書いてあってほうだから「あそこの」とか「There」のとこと「There」ね「There」あそこ「See here」ここを見ようって言って。<笑>ただいましにされてる。ただいましにされます。はい。<笑>ああ、ちょっとふざけてみたいなことがあります。あとね、その作品確かね、最後の Z の項目がね、はい。なんか ZZZ、疲れたので寝ますみたいな感じだった気がする。へえ。あ、ほんとだ。ZZZ、and so to bed、眠いということで寝ます。うん。作品作ったから疲れたんでしょうね。はい、プロってこんなことすんの<笑>そうするんじゃない多分アマチュアはボケずで<笑>プロはボケるってことだよねだからそうっすよやっぱ作品のプロは作品でボケる勇気がありますよ、ね、あそうなんですかここが一番違うところですよねちょっとこれは見てくれだけ真似してみようかな<笑>じゃあ水田さん次の担当者次ボケ倒しましょう作品ね<笑>で著者の先生に怒られましょう<笑><笑>こちらの本またですねあのバリューブックスさんに仕入れてもらおうと思ってますんで、はい、ゆるコンピューターガグラジオ書店おすすめ書籍として、うんえー、置いときますしゆるコンピューターガグラジオ書店のクーポンコードを使っていただければお得に買ってもらえるようになっておりますので、はい、ぜひ概要欄のリンクからバリューブックスでお買い求めいただけると幸いでございます、はい、最近はですね、えー、我々のチャンネルで紹介した本のアマゾンランキングが上がりバリューブックスが200冊仕入れたものは30冊しか売れないっていう悲しい事件が<笑>。悲しい事件が少々起きておりますんで。悲しいですね。悲しいですね。<笑>皆さんよろしければね、あの別にいいんですけど、うん、どこでお買い物もいただいても。そ自由ですけれども、ね。よろしければマリーブックスのリンクいつも貼っておりますんで、そちらからなるべく買うようにしていただけると我々としてはあの助かりますとても。うん、<笑>では改めまして面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメント、どしどしお待ちしております。ということで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。